Λοιπόν, πάμε και έρκυρα για τη συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Είχαμε προλογίσει, είχαμε πει ότι ο Γιάννη Ανδριώτη μα έχει ετοιμάσει και ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα από την Κέρκυρα που έχει να κάνει με τον τουρισμό και έχει και καλεσμένο. Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Για ένα πρωτότυπο περίπτερο θα μιλήσουμε. Το οποίο στοχεύει στην αύξηση του τουρισμού και στην εξυπηρέτηση των τουριστών. Και όχι μόνο. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα λοιπόν και πάλι από την Κέρκυρα και ένα ευχάριστο θέμα γιατί δυστυχώ η δοσογραφία δεν έχει συνήθω ευχάριστα θέματα. Εδώ είναι μια πρόταση την οποία καταθέτει πλέον το Γιώργο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Τεχνολογική Εικόνα για ένα περίπτερο το οποίο θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Virtual Reality, κονήξη πραγματικότητα. Τουριστικό περίπτερο το οποίο καταρχήν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στι εκθέσει αλλά και μια τεχνολογία φαντάζομαι έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιάννη Τελιγιάννη, ο οποίο είναι ο υπεύθυνο προγράμματο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου και την πρόταση που καταθέτουν. Κάτι το οποίο θα να χρησιμοποιηθεί και γενικότερα για την, φαντάζομαι και στο διαδίκτυο, ίσω συνέχεια για την προώθηση τουριστών για να δουν τρισδιάστατα σημεία τη Κέρκυρα. Για πείτε μα λίγο την αυτό. Δεν είναι μόνο εικονική πραγματικότητα, είναι μια διαμεσική προβολή του τόπου, η οποία βασίζεται σε διαφορετικά μέσα για διαφορετικέ χρήσει. Έχουμε εικονική πραγματικότητα, έχουμε επαυξημένη πραγματικότητα, έχουμε τη δυνατότητα προβολών, χαρτογραφικών προβολών στο περίπτερο επάνω, έχουμε ένα ανασχεδιασμένο περίπτερο το οποίο μοντάζει. Και απ, ή απομοντάρεται και μένει στην ε, αποθήκη για ένα χρόνο ώστε να μην έχουμε να το φτιάχνουμε κάθε φορά. Τι διαφορετικό έχει λοιπόν αυτό το, αυτός ο χώρο, γιατί για ένα χώρο μιλάμε ουσιαστικά, που θα πηγαίνει σε εκθέσει από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει, δηλαδή τα stand που μπαίνει σε μια έκθεση και βλέπει κάποια πράγματα. Πέρα από το stand που έχουμε, έχουμε εξελίξει όμω περιεχόμενο. Και επειδή σήμερα καταναλώνουμε πολύ περισσότερο περιεχόμενο από ποτέ, ε, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε video game, όπω έχουμε φτιάξει ήδη και παρουσιάζεται και στην ιστοσελίδα του Ιωνίου. Ε, το οποίο κάποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να προσεγγίσουμε ομάδε επισκεπτών όπω οι Millennials, οι οποίοι δεν προσεγγίζονται σήμερα από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Ακριβώ. Ακριβώς. Θα μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει κάποιο περίπτερο και να είδα σε κάποιε μακέτε, φοράει κάσκα και βλέπει πώ είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Υπάρχουν διαφορετικά σημεία ε, εμπειρία του χρήστη. Δηλαδή, κάποιο έρχεται στο περίπτερο, εάν δεν έχει σχέση με την τεχνολογία, θα πάρει την, παρα, την παραδοσιακή ενημέρωση που κάποιο παίρνει σε ένα τέτοιο περίπτερο. Ε, μετά όμω μπορεί να πάει να εξερευνήσει το χώρο χρησιμοποιώντα ένα τοίχο ο οποίο έχει στοιχεία επαυξημένη πραγματικότητα και μπορεί διαδραστικά με τα τάμπλετ που έχει στο περίπτερο ή με το κινητό του ε, να γνωρίσει την, ε, την ομορφιά του τόπου που παρουσιάζεται. Uh -huh. ε, μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι διαδραστικό έτσι ώστε να κρατήσει το παιχνίδι αυτό και να το παίξει με τους φίλους του φίλου του στο σπίτι ή με την μάσκα εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιώντα 180 μυρών στερεοσκοπικό ε, περιεχόμενο. Ε, μπορεί. Τριζιάστατο, όχι ακριβώ, είναι, είναι στερεοσκοπικό, αλλά έχουμε ήδη κάνει κάποιε δουλειέ με ολογράμματα, οπότε ναι, κάποια στοιχεία είναι τριζιάστατα. Και, και από εκεί και πέρα ε, εμπλέκεται συνολικά στην καμπάνια, γιατί παίρνουμε και τα δεδομένα για το ποιο είναι ο επισκέπτη και μπορεί να ακολουθήσει την καμπάνια όπω εξελίσσεται. Άρα κάθε περίπτερο μπορεί να έχει εξελισσόμενο περιεχόμενο όπω προχωράμε στον χρόνο. Ένα τελείω διαφορετικός τρόπος αυτό που έχουμε συνηθίσει για την προώθηση του περιεχομένου κάθε περιοχής, την τουριστική προώθηση. Στόχος μας είναι αυτό το, αυτού του είδους η καμπάνια να μπορέσει να καταδεθεί στο διαγωνιστικό μέρος του εισέκθεσης του Λονδίνου, τον Νοέμβρη. Και γι' αυτό ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχνουμε ερευνητικά, ερευνητικό περιεχόμενο το οποίο γίνεται πρα, πρακτικά χρησι, ε, χρησιμοποιήσιμο από ε, οποιονδήποτε. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει κάνει μία ακόμα εξαιρετική δουλειά το Γιώργο Πανεπιστήμιο και το συγκεκριμένο τμήμα ε, με μία καταγραφή ε, των βασικών περιοχών της πόλης Κέρκυρας και όχι μόνο και των ιστορικών μνημείων με τριζιά στατρικών ίσο μπορεί κάποιος ε, σε αυτό το σύστημα να μπει μέσα σε ένα μουσείο για παράδειγμα, μέσω του υπολογιστή του και να περπατήσει σαν να ήταν στο μουσείο να δει κάποια πράγματα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο παίρνουμε τα 70 σημεία UNESCO που χαρακτηρίζουν το μνημείο τη Κέρκυρας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει τώρα, δεν το έχουμε υλοποιήσει ακόμα. Αλλά μοντελοποιούμε σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, βέβαια, η οποία βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα αυτό, τα στοιχεία αυτά του προγράμματο. Έτσι ώστε κάποιο ο οποίο επισκέπτεται την πόλη, όχι μόνο να μπορεί να επισκεφτεί. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ με τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται ο τουρίστα μέσα στην πόλη. Ποτηλιαρίσματα. Το σύστημα αυτό λοιπόν 
Αυτόν τι κάνει. Ε, μαθαίνει το τι θες να επισκεφθεί και σε, ε, διαχειρίζεται τον τρόπο με τον οποίο θα επισκεφθεί. Αν δούμε ότι στο, στο φρούριο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, τότε θα σε πάει από άλλε περιοχέ για να εξερευνήσει το υπάρχει. Και, και μπορεί να το δει και από πριν ναι. πάει στην περιοχή. Γλιτώνει δηλαδή την ταλαιπωρία, την πολυκοσμία κτλ. Και, και κάτι άλλο που μπορεί να κάνει είναι ότι επειδή έχουμε μοντελοποιήσει τρισδιάστατα την πληροφορία, μπορούμε να δούμε στοιχεία τα οποία ακόμα και δίπλα στο μνημείο να είσαι, να μην μπορεί να τα δει. Στα 10 μέτρα επάνω λοιπόν, να μπορεί να εξερευνήσει τι υπάρχει χρησιμοποιώντα ολογράμματα. Η σύγχρονη τεχνολογία και το virtual reality στην περισσότερη τουρισμού, όπω καταλαβαίνετε. Τέλεια. Πάρα Εγώ να ρωτήσω τέλεια. κάτι τελευταίο. Πόσο καιρό σα πήρε, για να, κύριε Τελγιάννη, δεν ξέρω αν μα ακούει να μεταφέρει εσύ, Γιάννη. Θα το μεταφέρω εγώ. Για να γίνει όλο αυτό το project. Δηλαδή, σε πόσο καιρό το φτιάξαν όλο αυτό. Ε, ρωτάνε από το στούντιο πόσο καιρό σα πήρε για να φτιάξει όλο αυτό το project. Αυτό μα πήρε γύρω στι 15 μέρε. 15 μέρε. Το ονολογραμμάτο, αλλά το πρώτο. Δεν άκουσα. Μέρε ή μήνε. 15 μέρε. Δημιουργικά. Ο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμό πήρε άλλε 15 μέρε περίπου. Έρα, και δουλέψαμε και το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να κάνουμε τα γυρίσματα. Είστε Είστε πολύ διακοπές, γρήγορα. Πέραμε το στήπλο. Πάρα Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Υπάρχει πρόγραμμα βέβαια. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μα. Καλημέρα μα στην Κέρκυρα, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Πάντα τέτοια ωραία 